In Augsburg mündet die Wertach in den Lech, der seinerseits 45 km nördlich in die Donau mündet. Die Alpen sind etwa 120 km entfernt. Die Flüsse Paar und Schmutter liegen außerhalb des Stadtgebiets. 15 v. Chr. errichten die Römer ein wahrscheinlich militärisches Lager in Augsburg. Der neue Ort wurde Augusta Vindelicum genannt. Augusta nach Kaiser Augustus, dem Stadtgründer, und Vindelicum nach dem dort ansässigen keltischen Volksstamm, der wiederum nach Lech und Wertach benannt wurde. Dieses erste Lager wird wohl durch ein Hochwasser zerstört. Das zweite Lager entsteht im Zeitraum bis 15 nach Christus, das 70 nach Christus abbrennt. Nur die zivile Siedlung wird wieder aufgebaut. Mit ihren über 2000 Jahren Geschichte gehört Augsburg zu den ältesten Städten Deutschlands. Die Stadt wächst schnell und löst Kempten bereits im Jahr 95 nach Christus als Hauptstadt der römischen Provinz Rädchen ab. Rädchen umfasst ein Gebiet, das sich von Passau über Rosenheim bis nach Südtirol und in die Tessiner Alpen erstreckt. Augsburg liegt günstig am Schnittpunkt mehrerer römischer Straßen, wie der Via Claudia Augusta oder der Via Julia, was zur Bedeutung der Stadt beigetragen haben muss. Schon vor Zerfall des Weströmischen Reichs wird die Stadt 450 durch Alemannen eingenommen. Augsburg bleibt jedoch besiedelt. Die Stadt ist im 8. Jahrhundert von Gebietskonflikten zwischen Franken und den in Regensburg sitzenden Bayern betroffen. Karl der Große setzt einen Vertrauten als Bischof in Augsburg ein, wodurch die Stadt massiv gefördert wurde. Unter anderem wurde hier der Augsburger Dom 805 fertiggestellt. Allerdings wurde der Dom über die Jahrhunderte immer wieder umgebaut. Ein Beispiel ist die Beseitigung der Beschädigung und Umbau nach den Ungarneinfällen im 10. Jahrhundert. Die Ungarneinfälle wurden durch die Schlacht auf dem Lechfeld von Otto dem Großen beendet. Die Schlacht im Jahr 955 fand auf dem heutigen Stadtgebiet statt. Wo genau, ist nicht bekannt. Diese Schlacht, sozusagen in Augsburg, gilt als die Geburtsstunde der Deutschen. 1156 erhält die Stadt durch Kaiser Friedrich Barbarossa wieder das Stadtrecht. Im Augsburger Schied wird 1158 die Stadt München gegründet. Augsburg wird zu einem wirtschaftlichen Machtzentrum. Die Bedeutung von Augsburg wird durch die vielen Königsbesuche verdeutlicht. Seit Karl dem Großen wird die Stadt in 500 Jahren etwa alle viereinhalb Jahre durch einen König besucht. 1276 wird Augsburg zur Freien Reichsstadt. Das führt zu Machtkämpfen. Erst zwischen Bischof und den reichen Kaufleuten, dann mischen sich auch die Handwerkerzünfte mit ein. 1368 wird eine Zunftverfassung eingeführt, ähnlich wie im 80 km entfernten Ulm und vielen anderen Städten. 1500 ist Augsburg nach Köln die zweitgrößte Stadt im Heiligen Römischen Reich. In der Geschichte der Stadt darf man zwei Kaufmannsfamilien nicht auslassen. Die Fugger und die Wälzer. Die Geschichte beider Familien beginnt in den Zünften. Die beiden Familien, besonders die Fugger, schaffen es zu einem enormen Reichtum. Zur Aufbesserung ihres Ansehens gründen sie 1521 die älteste Sozialsiedlung der Welt, die bis heute bewohnte Fuggerei. Die Jahreskaltmiete beträgt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung 88 Cent. Die Fugger bestimmen mit ihrem Vermögen die Königswahl 1519 Karl V. Karl V. ist der letzte römisch-deutsche Kaiser. Zwei Drittel der Wahlgelder, also Bestechungsgelder für die Kurfürsten bei seiner Königswahl, kommen von den Fuggern. Die Fugger bringen 543.585 Goldgulden auf. Das entspricht einem Goldwert von etwa 83 Millionen Euro. Nach mittelalterlicher Kaufkraft jedoch eher 250 Millionen Euro. Dafür werden die Fugger allerdings auch durch Edelmetallminen oder durch wirtschaftspolitische Entscheidungen entschädigt. Die Fugger gründen 1540 die Augsburger Börse, zusammen mit der Nürnberger Börse die erste Börse in Deutschland. Auch am Ablasshandel waren die Fugger beteiligt. Für das Eintreiben des Ablasses in weiten Teilen Mittel-, Nord- und Osteuropas durch die Fuggerbank floss immerhin die Hälfte in die Taschen der Fugger. Eben der Ablasshandel veranlasst Martin Luther 1517 zum Verfassen seiner 95 Thesen. In den Augsburger Fuggerhäusern verantwortet er sich vor einem päpstlichen Gesandten. Bei seiner anschließenden Flucht aus Augsburg helfen ihm die städtischen Bürger. Zwölf Jahre später bekennen sich bedeutende Fürsten im Confessio Augustana zum lutherischen Glaube, die wichtigste Bekenntnisschrift der evangelischen Kirche. 
1555 wird die Religionseinheit im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nationen in Augsburg aufgegeben. Dieses Ereignis wird als Augsburger Religionsfriede bezeichnet. Nun gilt der Grundsatz cuius regio, aius religio, was nicht für Städte gilt. Die Bevölkerung in Augsburg bleibt konfessionell gespalten. Der Dreißigjährige Krieg geht auch in Augsburg nicht vorbei. 1632 wird die Stadt an die Schweden übergeben und 1634 durch die Bayern ausgehungert. Gegen Ende des Kriegs wird die Stadt nochmals heftig beschossen. Während des Kriegs geht die Stadtbevölkerung Augsburgs um zwei Drittel zurück. Nach der Friedensschließung erhalten die Katholiken und Protestanten ein Gleichbehandlungsrecht. Am 8. August 1650 feiern die Augsburger Protestanten daher erstmals ein Friedensfest. Das darauf zurückgehende Augsburger Hohe Friedensfest wird 1950 zum einzigen staatlichen Feiertag einer Stadt erklärt, der auf die Augsburger Stadtgrenzen beschränkt ist. Daher haben die Augsburger bis heute die meisten gesetzlichen Feiertage in Deutschland. Augsburg wird 1805 durch bayerische Truppen besetzt und Bayern zugeordnet. Die nun bayerische Stadt wird bis Mitte des 19. Jahrhunderts per Eisenbahn an München, Donauwörth, Ulm und Lindau angeschlossen. Die Stadt erlebt einen Wachstumsschub. Zwischen 1850 und 1895 verdoppelt sich die Bevölkerungszahl. 1909 zählt die Stadt über 100.000 Einwohner und ist damit Großstadt. Durch ein stetiges Wachstum und Eingemeindungen zählt Augsburg 1939 185.000 Einwohner. Augsburg leidet sehr unter dem Zweiten Weltkrieg. Viele Augsburger Juden kommen unter den Nazis um. Außerdem wird die Stadt aufgrund der Kriegsproduktion schwer bombardiert. Die Stadt verliert im Zweiten Weltkrieg 20% seiner Bevölkerung. Nach dem Krieg steigt die Bevölkerung wieder stark an. 1970 wird die Augsburger Universität gegründet, die heute über 20.000 Studenten zählt. Die Stadt ist auf knapp 300.000 Einwohner gewachsen, bei einer Arbeitslosigkeit kleiner 5% vor der Corona-Krise. Seit 2019 gehört das Wassermanagementsystem der Stadt zum UNESCO-Welterbe. Eine Stadt zum Leben und Arbeiten, nicht zuletzt wegen des zusätzlichen Feiertags.